Kalau akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Sikneng. Alur cerita yang Nek akan bahas kali ini berjudul Lars and the Real Girl. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. You ah. Cerita diawali dengan seorang pria pemalu bernama Lars melihat kakak iparnya bernama Karen menuju ke rumahnya. Karen datang untuk mengundang Lars sarapan pagi, tapi Lars mengatakan ia harus bersiap-siap pergi ke gereja, namun ia berjanji akan datang di malam hari. Sebelum tidur, Karen yang sekarang sedang hamil memberitahu suaminya bahwa ia mengkhawatirkan adik iparnya. Karen merasa ada sesuatu yang salah dengan Lars. Di gereja, Lars mendengarkan pendeta berkhutbah dan kemudian membantu Nyonya Gruner membawakan bunga ke mobilnya. Nyonya Gruner menyarankannya untuk bertemu dengan beberapa gadis cantik, lalu memberikan bunga tersebut. Namun ketika Lars dipanggil oleh salah satu rekan kerjanya, ia langsung membuang bunga itu. Di rumah, Gas meyakinkan Karen bahwa Lars tidak akan datang karena Lars suka menyendiri. Karen yang melihat Lars mencoba menyapanya, namun Lars yang tinggal bertetangga terburu-buru masuk ke rumahnya dan berpura-pura lupa dengan janjinya untuk mengunjungi mereka. Di tempat kerja sini menyarankan agar Lars pergi berkencan dengan Margo. Namun rekan kerja lainnya menyarankan Lars untuk memberi boneka khusus yang bisa menggantikan seorang wanita. Tak lama kemudian Margo datang dan mulai menggoda Lars, tetapi Lars malah kabur darinya. Di malam hari Karen mengundang Lars kembali untuk makan malam, namun Lars tetap menolak dengan beribu alasan, tetapi Karen tidak mau menyerah hingga kali ini Lars terpaksa mengikuti keinginan Karen. Di meja makan, Lars bersikap sangat kaku, serta merasa tidak nyaman. Karen begitu mengkhawatirkan Lars, namun gak sudah terbiasa dengan perilaku adiknya yang sama persis seperti ayah mereka. Ketika akan pulang, dengan sengaja Gas mengatakan bahwa ia dan Karen ingin Lars pindah ke rumah mereka, tetapi Lars tidak senang dengan gagasan tersebut. Enam minggu kemudian, Lars mendapatkan sebuah paket saat ia sedang bekerja. Ketika ia tiba di rumah, Lars menutup tirai, menyikat gigi, memakai sweater, menyisir rambutnya, lalu mengunjungi kakak serta kakak iparnya di malam hari. Tanpa sungkan, Lars kemudian mengumumkan jika ia bersama seorang wanita di rumahnya dan mendengar hal itu, gak serta Karen begitu terkejut. Lars mengatakan bahwa ia seharusnya bertemu dengan kekasihnya di internet, tetapi masalahnya pacarnya tidak bisa berjalan dan menggunakan kursi roda. Karen yang sangat senang segera pergi menyiapkan kamar untuk Lars bersama pacarnya. Namun yang mengejutkan ketika Lars membawa pasangannya ternyata bukan seorang wanita, melainkan sebuah manekin yang diperkenalkan sebagai Bianca. Lars bertindak seolah-olah Bianca nyata dan memberitahu bahwa sang kekasih dulunya tinggal di biara, tetapi sekarang ia ingin melihat dunia luar. Karen yang berdalih akan membawa piring pergi ke dapur dan berpikir apa yang harus mereka lakukan, karena Lars mulai seperti orang gila. Tetapi malam ini mereka memutuskan untuk mengikuti Lars dan memikirkan cara untuk membantu Lars. Di meja makan, Lars makan dari dua piring yang disajikan, lalu menceritakan latar belakang pacar barunya. Menurut Lars, pacarnya bukan berasal dari daerah sekitar. Ia melanjutkan bagasi dan barang-barang Bianca telah dicuri, sehingga Lars meminta Karen untuk meminjamkan Bianca pakaian. Selesai makan malam, Lars membawa Bianca ke kamar. Mereka begitu kaget saat menyaksikan Lars mengutarakan rasa sayangnya pada boneka tersebut. Kemudian Gas menyarankan agar mereka semua pergi ke dokter bersama-sama. Namun menurut Lars, rasa stres, penerbangan, dan peristiwa yang mengganggu bisa mempengaruhi kesehatan Bianca. Ketika Lars pergi, Karen memeriksa boneka itu dan mereka menyadari bahwa Lars telah memesan Bianca dari situs web. Mereka tidak bisa tidur karena takut fantasi Lars akan semakin menggila. Keesokan harinya mereka pergi ke rumah sakit seperti yang direncanakan. Di perjalanan Lars menceritakan pada Bianca lingkungan sekitar mereka. Tiba di ruang tunggu semua orang menonton serta kebingungan saat Lars berbicara dengan sebuah boneka. Melihat kondisi Lars, bu dokter memutuskan untuk berperan dan memberi Bianca pemeriksaan, kemudian berbicara dengan gas serta Karen. Bu dokter mengatakan jika Lars memiliki gangguan delusi karena rasa stres. Namun hal itu akan sembuh saat Lars bisa memecahkan masalahnya sendiri. Tapi untuk saat ini, mereka harus berpura-pura. Tentunya Gas tidak menyukainya, 
namun ia tidak memiliki pilihan lain. Di rumah Karen bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Sementara Gas memutuskan tidak pergi bekerja dan tinggal di rumah karena takut saudaranya akan kehilangan kendali. Tetapi pada satu titik, Gas tidak bisa menerimanya lagi dan mengatakan bahwa Bianca hanyalah sebuah plastik. Namun Lars tidak memperdulikannya, ia malah berbisik pada Bianca akan menelponnya sepanjang waktu lalu ia pergi untuk bekerja. Di kantor Lars tiba-tiba memuji Cindy, padahal hal itu bukanlah karakter dari Lars. Cindy lalu mengundang Lars untuk datang ke pesta di rumahnya. Sementara Margo tidak menyangka Lars akan datang ke pesta dengan pacarnya. Di sore hari karena bertemu dengan teman-temannya, ia menceritakan tentang peristiwa aneh yang terjadi dalam hidupnya. Kemudian Karen dan suaminya pergi ke perkumpulan untuk meminta bantuan mengenai kondisi Lars dan semua orang bersedia membantu dengan sepenuh hati. Suatu hari Lars membawa Bianca ke gereja hingga semua orang terus memandanginya. Tetapi orang-orang merasa bersimpati pada kondisi mental Lars, bahkan Nyonya Gruner memberi Bianca seikat bunga. Sekarang Lars membawa Bianca bersamanya kemanapun, sementara Gas harus menahan emosinya. Hari ini Lars berencana menghabiskan waktu bersama Bianca di sebuah danau, tempat di mana Lars sering menghabiskan waktu bersama Gas saat mereka masih kecil. Lars tampak sangat bahagia, ia merasa begitu nyaman berada di sisi Bianca. Sementara Gas sedang membaca tentang gangguan di lausi di situs internet. Tak berselang lama Lars membawa Bianca kembali ke ibu dokter untuk pemeriksaan. Lars sangat khawatir tentang kesehatan kekasihnya dan bertanya pada bu dokter apakah Bianca akan baik-baik saja. Sementara di tempat kerja, Gas menceritakan pada rekan kerjanya apa yang terjadi dengan Lars. Di malam hari, Gas bersama istrinya merawat Bianca seperti yang mereka janjikan pada Lars. Di sisi lain, Lars melanjutkan pertemunya dengan bu dokter. Lars mengaku ia tidak merasa nyaman berada di dekat orang-orang apalagi dengan sentuhan mereka. Hingga ia menggunakan beberapa lapis pakaian untuk menghindari sentuhan. Lalu bu dokter membantunya mengambil langkah pertama untuk mengatasi fobia tersebut. Namun Lars tidak bisa mengendalikan dirinya. Di malam hari Lars bersama Bianca tiba di pesta Cindy. Cindy dan suaminya serta para tamu lain yang hadir sudah diperingatkan terlebih dahulu sehingga mereka tidak merasa bingung melihat boneka tersebut. Para tamu menghabiskan malam dengan membicarakan pacar baru Lars serta berempati dengan apa yang diderita oleh Lars karena mereka tahu jika Lars tidak baik-baik saja. Lalu dalam perjalanan pulang, Lars bertanya pada Bianca apakah ia merasa senang. Keesokan harinya Lars membacakan buku untuk Bianca, kemudian mereka mengunjungi makam orang tuanya. Di dalam sesi psikoterapi, Lars membuat kemajuan di mana ketakutannya disentuh sudah berkurang. Lars mengaku bahwa ia merasa cemas sebelum kelahiran keponakannya. Lars ternyata memiliki trauma ketika ibunya meninggal saat persalinan dirinya, sehingga Lars tidak pernah mengenali ibunya. Lars pun akhirnya mengalami serangan panik, untungnya bu dokter bisa segera menenangkan Lars. Tanpa diduga Bianca mendapat pekerjaan sebagai model di toko pakaian, kemudian Margo dan Cindy memutuskan untuk mengubah penampilan Bianca dengan membawanya ke salon kecantikan. Di malam hari karena memperhatikan Lars melalui jendela, di mana Lars begitu senang berdansa dengan Bianca. Gas menganggap jika Lars semakin memburuk dan ia tidak akan pernah pulih. Gas pun merasa bersalah ia berpikir bahwa ia tidak bisa merawat adiknya dengan baik. Lalu Karen memberi Gas pelukan untuk menenangkan Gas. Di kantor, Margo mulai mendekati rekan kerja lainnya sementara di rumah Karen serta Nyonya Gruner merapikan penampilan Bianca. Lars menganggap kekasihnya telah membuat rencana pada malam itu tanpa sepengetahuan dirinya hingga pertengkaran pun terjadi. Nyonya Gruner mengatakan bahwa wanita tidak harus selalu mengikuti keinginan pria. Nyonya Gruner pun lalu membawa Bianca pergi bersamanya. Lars benar-benar merasa kesal dengan kejadian itu. Ia berpikir jika sang kekasih telah meninggalkan dirinya dan tidak memperdulikannya seperti orang lain. Karen yang sudah tidak tahan dengan emosional memberitahu Lars bahwa semua orang di kota ini melakukan yang terbaik untuk membuat Lars merasa nyaman, tapi Lars seolah tidak menghargainya. Setelah kejadian tersebut, Lars berterima kasih kepada kakaknya karena telah membantu ia dan Bianca berbaikan. Di tempat kerja, Margo akhirnya mengumumkan ia berpacaran dengan Eric. Di rumah sakit, Lars mengatakan jika baru-baru ini ia meminta Bianca untuk menikah dengannya, tetapi Bianca menolaknya, bahkan mereka sering bertengkar dan Lars tidak menyukai nada suara Bianca saat berbicara kepadanya. Lars kemudian berbagi kekhawatiran dengan Gas dan bertanya bagaimana ia menyadari bahwa ia telah menjadi dewasa. Gas menjawab bahwa orang dewasa harus melakukan hal yang benar dan tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, 
namun juga tentang orang-orang terdekatnya. Keesokan harinya Margo memberitahu Lars bahwa ia sudah putus dengan Erik. Margo juga mengaku bahwa dirinya berkencan dengan Erik karena merasa kesepian saja. Margo lalu bertanya pada Lars apakah ia memiliki rencana pada hari Jumat. Lars mengatakan bahwa ia tidak memiliki rencana karena Bianca memutuskan untuk menghabiskan malam tanpa dirinya. Akhirnya di hari Jumat mereka pergi bermain bowling. Tak lama berselang beberapa teman bergabung bersama Lars, di mana Lars belum pernah menghabiskan waktu bersama dengan orang lain sebelumnya, tapi sekarang rasa takutnya berkurang saat berada di dekat orang-orang. Mereka bersenang-senang dan Margo berterima kasih pada Lars untuk malam yang indah. Namun dengan tegas Lars mengatakan bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati Bianca, sehingga apa yang terjalin dengan Margo tidak lebih dari persahabatan biasa. Margo meyakinkan bahwa ia tidak memiliki pemikiran seperti itu dan tidak akan berencana mencuri pacar orang lain. Secara mengejutkan Lars berjabat tangan dengan Margo karena sekarang ia tidak bermasalah dengan sebuah sentuhan. Di dalam sesi psikoterapi berikutnya Lars memberitahu bu dokter bahwa ia mengalami masa-masa sulit di mana Bianca tidak hanya menolak menikah dengannya namun ia semakin membisu sehingga hubungan mereka semakin memburuk. Lars terus memperlakukan Bianca dengan penuh kasih sayang berharap semuanya akan kembali seperti semula. Di suatu pagi Gas dan Karen terbangun mendengar teriakan Lars. Lars begitu panik karena ia tidak bisa membangunkan Bianca. Karena kekasihnya tidak merespon, Lars meminta untuk menelpon ambulan dan atas permintaan bu dokter, para medis pun berperan bersama Lars. Bianca dibawa ke rumah sakit dan tak lama kemudian dokter memberi kabar buruk karena Bianca menderita sakit parah dan mungkin ia tidak memiliki waktu panjang. Dengan setia Lars pun menemani Bianca di rumah sakit. Ketika orang-orang mulai mengetahui apa yang terjadi pada Bianca, mereka merasa khawatir seolah-olah Bianca adalah wanita sesungguhnya. Selama ini semua orang menjadi begitu terbiasa pada keberadaan Bianca, mereka seolah lupa bahwa Bianca hanyalah sebuah boneka. Lalu bu dokter memberitahu Gas dan Karen bahwa fantasi Lars akan segera mencapai kesimpulan logisnya. Di malam hari dokter di rumah sakit membiarkan Bianca pulang untuk meninggal dengan damai. Lars tidak bisa menahan air matanya, ia merasa depresi serta patah hati. Orang-orang menaruh bunga di halaman rumahnya untuk memberikan dukungan pada Bianca, sementara Lars selalu dikunjungi oleh teman-teman agar Lars merasa jika ia tidak sendirian. Karen bersama Gas memutuskan pergi ke danau dan mengundang Lars serta Bianca ke sana untuk menikmati udara segar. Kemudian Gas dan istrinya yang sedang hamil pergi berjalan-jalan di hutan. Sementara Lars mencium Bianca untuk pertama kalinya, Lars pun tidak bisa menahan air matanya. Lars menyadari ia harus menerakan Bianca pergi dan tak lama berselang akhirnya Bianca meninggal. Semua orang pun datang ke gereja untuk mengucapkan salam perpisahan. Pendeta memberikan penghormatan terakhir untuk Bianca yang luar biasa, yang mampu membawa begitu banyak orang bersatu dan saling mengingatkan betapa pentingnya dukungan dari orang yang dicintai. Setelah upacara perpisahan, semua orang pergi ke kuburan, di sana bu dokter melihat gas menangis haru. Setelah semuanya yang terjadi, akhirnya Lars bisa mengatasi ketakutan pada dirinya sendiri. Gas mengucapkan terima kasih kepada bu dokter yang telah menyelamatkan adiknya. Lalu Margo datang untuk menyampaikan rasa dukanya, serta memberi dukungan pada Lars. Mereka berdua sangat merindukan Bianca yang telah mengubah semuanya. Tanpa diduga, Lars mengajak Margo untuk berjalan-jalan bersamanya. Tentunya Margo dengan senang hati menerima ajakan Lars. Dan film pun... Udahan Nah itu dia alur cerita film kali ini Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua Neng undur diri dulu ya Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun You ah keboy yeah